起订更省，单单返现金的同城旅行，邀您收看高光时刻。元旦那天，领导们都要去啊。来杯纯品，明察案情。雀巢纯品邀您收看《黑土无言》。孩子不爱吃饭，不长个，用龙母壮骨颗粒。龙母壮骨颗粒邀您观看《黑土无言》。给你蒸大包子去啊！星、嗯、星要吃五个，蒸包子去拉倒。松松，叫爸，叫爸，叫啊！他不是我爸爸。
。你鞋里不进血了吗？你把鞋垫拿出来烤烤，一会儿就干了。师傅，你也烤烤吧。我不能烤，我一脱鞋，这屋里没法待人了。你再去准备一下那个资料。好的。喂。哎，长青。我们今天晚上可能回不去了，咋的了？下雪了，这路啊不通，车屋子里头了，路通了以后呢，我们马上就赶回去。那你们在那边查着啥了吗？查到点东西，但是还没有确认。哎，你看过那个杨四儿伤人入狱的那个卷宗吧？那上头除了提到他认罪认的痛快，就没有别的了。你再去核查一下。当年是怎么到批发市场去干活的？找找当年的知情人。杨先生这事儿和他当年还有关系啊？让你查你就查，查到信儿了及时联系我。他当时抢劫的地方在街北头的南极批发市场，现在改成配货站了。我这就去联系一下。哎，师傅，您咋不跟徐哥说，这杨三不是那杨三呢？咱们现在还没有实证，我跟他说了。反而让他分心。那也就是说，九零年在兰河犯事儿的，不是这杨四儿。那九零年犯事儿，那他是谁？他呀？查了就知道了，别急嘛，啊！搁这儿呢，搁这儿呢。查清楚，但是按照规定，关羽，这个案子你不能再插手了。希望你们能够理解。我不信，我哥只不过是看不惯他们这么对待职工，在领头去跟厂里商量补偿的事情。可他们呢？一定是厂里下的手。调查结果我看了，的确是自杀。在兰河，他严叔林家什么货色，谁不知道啊？小燕儿，咱们爹妈走的早，我知道你是你哥一手带大的，咱俩第一回见面我就觉着你懂事儿。可是警察办案子，讲证据，你说这话是？是不相信我这身衣服，还是不相信我呀？我哥已经死了，兰河我待不下去了，你跟不跟我走？我家就在兰河，我哪儿也不去。关羽，你就跟你这身警服过一辈子吧
们找谁呀、啊？公安局的。你们这儿谁管事儿？咋还改名了呢？刚门口说叫张总，还给我唬住了。这不大小也是个总了吗？老叫二柱子，他也不体面呀。你找的这个杨四儿，之前的确在南极批发市场干过，后来被抓了。那具体因为啥，你应该知道啊。就为那点事儿来的。我记得你也在南极批发市场干过吧？当年是你先来的，还是杨四儿先来的？哎呀，他是九零年开春时候来的，我是夏天。那你俩咋认识的？批发市场旁边不是有个木材厂吗？市场没活的时候呢，我们就去那边卸木头。当时我岁数小，大伙儿也是照顾我，不让我搬，让我切。杨四儿也搁那儿扛过木头？对呀、啊，那会儿找活不容易，那都成宿成宿的干。有一天晚上啊，我实在是没扛住，就打了个盹儿。这一打盹儿可坏菜了，我一睁眼睛，差点没给我吓尿裤兜子了，整个手。连带半拉胳膊，全演戏戏里去了。我瞅你这手也没啥事儿啊，就落点疤。你听我说完呢，那当时给我疼得嗷嗷叫唤呢，给木材厂管事儿的也急完了。不过他急啊，是心疼他机器，就说让工人扛着机器给我送医院去。那不扯犊子呢吗？到医院手不都废了？对呗，主要当时我这手也的确是没人家机器值钱。得亏杨四拦了一道，拿把螺丝刀三下两下就把这机器给拆开了。当时木材厂管事一看机器拆开了，那都吓麻爪了。一台机器好几千呢，当时好几千啥概念？管事的就让杨四赔钱，杨四愣是一声没吭，嘁里咔嚓就把机器装回去了。哎，正常运转。那这杨四还有点东西啊？那次之后呢，杨四在南极这片那是彻底立住了。其实就他那个手艺啊，去哪个厂那绝对都能挑起大梁。就是我也没整明白，他为啥来批发市场出苦大力。再往后，你俩没有联系吗？不应该吧？他也算你恩人了。对，我张松北也是一个知道感恩的人。四哥，我二柱子，四哥，谁告诉你我住这儿的？货场子管事儿的。特意给你拿的，干啥呀？我妈说你救了我，我得过来感谢感谢你。四哥，我也不知道咋感谢你，我给你磕一个。干啥呢？去！滚！啊？没听见呢？赶紧滚！撒愣的。四哥，小别在这儿，听见没？四哥，我东西给你搁这儿了啊，我走了。啊。我觉着吧，他之所以来批发市场出苦大力，是因为家里孩子有病。再后来去抢劫呢，估摸着呀，也是为了要钱。你咋看杨四这个人？他不算个好人，但对我张松北来说，那就是我的救命恩人。有他照片吗？那年代上哪照相去？这不扯的吗？张总，他几个意思啊？你记住了啊！以后有个叫杨四的来公司找我，直接把人请到我办公室，什么话也别说，也别问，知道了吗？哎，行。晚上没精神，状态差，用汇人肾宝片，汇人肾宝片邀您精彩继续。过节相连。
喝红罐王老吉，王老吉邀您精彩继续。蓝河核研开发，为的是推动经济的发展，改善民生啊！这个事情往大了说呢，那是功在千秋啊；往小了说呢。也是能让一方百姓的生活得到极大的改善。针对于开发前的筹备工作，以及建设过程中的后续工作，还是要拜托大家呀。我作为核研开发建设领导小组的组长，我谢谢大家为蓝河做出的贡献。我要说的就这么多。关于以后的工作安排，领导小组会下发相关的文件，做进一步的部署。散会。老刘，老刘，啊，你稍等一下。哎呀，徐院长。我这儿准备回去吃药了，我说高局呀，这个心脏病哪个都惹不起啊。老刘，县委有保健室啊，你要什么药，我让秘书去取。哎呦，徐县长，我我我谢谢你了啊，这你这是何屁呢啊？哎呀，老刘啊，我也是很难的。我知道你难，你能理解最好。我当然理解你了，毕竟你来蓝河这么多年了。实话说呀，核研开发的确有着不小的难度，百姓的拆迁安置更是重中之重，财政资金也可能存在短缺情况。可这些潜在问题，我是爱莫能助啊。我说的，是这个吗？啊？那，还有比这更大的事儿吗？<笑>老刘啊，你能装糊涂，我不能糊涂。按理说，公安口的事儿不该我管，可现在是什么时候啊？撤县社区，可我们的老百姓还在关注虹桥集团的案子。你作为兰河关口的一把手，你这脸上不大好看呐。<笑>徐县长，你的意思是让我牺牲兰河六十万百姓对我们公安系统的信任，只为了给你的新区建设脸上贴彩？<笑>老刘啊，你还知道兰河有六十万的百姓，可你知道？上次人口普查，留在蓝河的还有多少人吗？只有二十万，而且大多数都是老人和孩子。年轻人为什么要走啊？他们要是能生存、能发展、能够就业、能够有口饭吃，他们还会走吗？我知道，你们公安有公安的工作体系，我不能随便干涉。但是我不能眼睁睁，眼睁睁的看着你成为阻碍蓝河发展的罪人。齐县长送给我的帽子，我可戴好了。在这里呢，我也跟你表个态，我眼下的责任就是破案。大会才结束，毕竟是撤县社区公布后的第一个会嘛。所谓新区的主要开发商为什么不过去？还
还不是时候。化肥厂那块地的奠基仪式搞得怎么样了？元旦那天，领导们都要去啊。十五年了，这块地也算是物尽其用了。在这里签字啊！你们说的那个“海军哥”是咱们厂的那谢海军吗？对。那你们就多虑了，谢海军已经签字了。啥？海军哥签了？厂长好。冒充签字可是违法的，我可不敢在这种事情上面骗你们。不生气了啊，没什么生气的。慢走啊。你咋不告诉他们呢？谢海军的协议是他媳妇签的呢。我有这必要吗？这种协议。直系家属签字也是不违法，况且谢海军你的签字也是事实，至于是谁签的，他们不问，我也没有告知义务啊。况且我给谢海军的补偿啊，的确是他们同批中最高的。那句话怎么说来着？叫什么什么女人难养，谢海军家女人也是啊。谢海军带头抗议，他就为了一千块钱，你就把字给签了。当然不包括你。上班呢，不好了，谢海军自杀了。啥？不到一年，几百人的大厂，说散就散了。不过要是没有化肥厂的那块地，也没有虹桥集团，更没有后来的王牌店里。这块地成就了严虹桥，现在也该送我一阵东风。刘洋四要出案子就能结，他必须要出外面那车咋弄成那样了呢？哎哎哎，跟你说话呢！哎，干啥呀？又跟人干仗了是吧？那买车的时候咋咋跟你说的呢？我说啥能咋地啊？我开那破车能有啥出息？你告诉我，能买房还是能买地啊？不是，靠靠靠靠着双手赚钱，咋就能没出息了呢？你是不是蹲吧梨子蹲傻了？我告诉你，现在这个年头，就得他妈的跟你当年一样，杀人放火才有出息！你这。啊、说什么呢你？打呀！我又没有给你拿个刨刀直接拍死我。我告诉你，我就这德行了。兔子没尾巴，随根儿。真他妈的！干干啥去？你让开！哎！是王川家吧？啊，是。奶奶，那我们走了啊。哎，小伙子
，没事，过来溜达溜达啊。<笑>好，你认识人家嘛，就让人过来溜达。哎，别介意啊，糊涂了。哎，没事，没事，我们走了。哎，好，行吧，行吧。叔，哎，这王山上一次回家是啥时候啊？哎呀，那可有日子了。这狗肉啊，也上不了台面。自打上了初中啊，就不学好，三天两头不着家。这家呀也指不上他了。哟，老王，你看你这话说的，你家山子整天的大奥迪开着，还能指望不上？他啥时候开过奥迪啊？你啥记性啊？就立冬那天，他奶过生日，他开车拉咱仨上张飞扒肉吃饭那回。哦，好像有那么一次，他的车呀，哎呀，指不定从哪儿借的呢。叔，哎，啥色奥迪啊？好像是黑色的。行，那等王山回家，你让他去局里一趟。哎，我们就先走了。啊，好，辛苦了、啊哎。我送送你吧。哎，警察同志，王山到底咋的了？哎，你家小山咋的了？估计啊，又跟人干仗了，都是他奶给惯的，还不如待进去，好让我省点心。哎呀妈，你自己好好管管呐，那不比进局子强啊？没啥事儿，叔。就是有个案子需要他配合调查一下，怪冷的，你进去吧。啊，哎，麻烦了，叔。哎，好的。啊，现在拿着啊。先回去呗。廖云那边也在调查黑奥迪，我跟他碰一下，指不定能有什么新线索呢。你可这等我，我把车开过来。啊。添麻烦了，把这钱拿着。我这钱干啥？你留着花吧。拿着拿着，你留着花。拿着，穷家富路。走了。山子，早点回来。哎，知道了。我们这儿真有事儿的话，咱们大了呼吸，在里头去帮一趟，对不对？行，这一走这边怎么了？现在峰哥直接回西京了，这边再说，咱们大十几号呢。嗯，谢谢啊，辛苦辛苦。哎，公寓，咋的？刚刚说银虹桥办公室那把钥匙不他过了，确实进去就退的。知道了，这事我去确认，你那边怎么样？王山不在家，我打算先回局里边。对了，我记得你之前说，你去追香的时候，取香的那人是立冬那天开车去拿的枪是吧？嗯。立冬那天
，王山就开了一辆黑色的奥迪回家。王山是给红雷办事的呀，要真是王山的话，这个事儿跳不开红雷。你这么的，我先去盯钥匙这条线，反正咱能摁住就给他摁住了，明白没？行，那先这样，啊。咋的了？没有什么，往哪儿就好了。哎呀妈，要往哪？我站你哪去？不不不，没有这时间、啊。你这么的，你现在给这趟那个腾达派出所接兵去个电话，你让他叫两个人过来盯着峰哥，抓去找到峰高了。行。小赵，小赵，小赵，小赵，小赵加个班吧，老三。哎，我的领导啊，我都说了，我我什么都不知道呢。你磨叽啥呀？不是你强的事儿，问你本行。啊，你看这种钥匙，你见过没？这锁是进口的吧？这能看出来哈。啊，你看，啊、这种啊带蛇形槽口、带钢珠凹槽的呀、啊，咱这边啊做的少。我在里边学技术的时候，这老师都给我讲过。哎，那就这个钥匙。你能配不？配配不了，啊，啊不不，但是咱们兰河这边啊，只有一家能配这种钥匙，我可以给你打电话问问。接虹桥集团的工程，啥实力啊？跟我争。哎，不是，兵哥，兵哥，倒是误会，倒是误会啊！啥误会啊？是你要干工程是误会，还是你这手伸太长是误会？兵哥，我错了。啥错不错的
，说吧，想要左手还是右手？别，别，给个机会呀、啊，兵哥，我错了，兵哥。哎，我帮你选。哎，啊啊！呀、啊！科长，进啊！不良，没那两下子，以后别学别人当大哥了啊！嗯。不良，等等！兵哥，兵哥，我真错了，兵哥，我以后再也不敢了，我回去我就把工程队解散了，我以后我啥也不干了，兵哥。哎，拿回去补补。嗯、啊、嗯，我、啊、走了，兵哥。慢点儿。兵哥刚才跟我说，峰哥还在茶楼摊呢，也没有要走的意思。这关队联系不上啊，这还搁原话没回来呢。不管了，咱俩去。你说这玩意儿谁能想到啊？配钥匙的居然不是陈小明，是峰哥。那你说杨永桥的死，不是陈小明，杨宇送办的，是峰哥。你看你又来了啊！我说过你多少回？你为啥长白头发？我说想的多，做的少，你琢磨那没有用，那干啥呀？赶紧找着缝根，啥都清楚了。上车，我做的少吗山子啊，哎，就跟峰哥那个，对对对，咱俩上回台球厅见过呀，对，就上回您说那个去外地打工那活儿，招人不啊？喂，喂。过两个是不是、啊？不能吧，他不跟七星豹打的吗？瞅着像呢，瞅着。哎呀妈呀，那人咋盯的呀？亮哥，亮哥，啊，是我，上来吧，来。哎呀妈，碰上劫道的了你啊！那风给开大点了，你咋净事儿呢？拉倒吧，你瞅他可怜巴巴那出
咋整的呀？照这德行的咋？我他妈，我他妈脑瓜子让炮崩了，我就是，我把炮一崩跟那小子。你这事儿跟人家峰哥啥关系啊？啊？要不我这是让左右给蒙了心了。你不是要插枪的事儿吗？啊！我查查吧，跟那蓝丝毛子街头那小子，就是峰哥。我就拿这事儿跟他说，想跟他要个工程干的。结果这小子找红兵子收拾我。啊。就盐湖桥那个，肯定跟峰哥有关系。嗯，咋的，中医？梁雪松的手机信号，大哥到回桥的废车场出现了。我现在赶过去，关队那边我联系不上，你帮我联系一下总台，协助抓捕。还有小赵玉玺受伤了，先送医院去了。哎，中医，中医，中医，你别一个人去。现在现场那把枪还没找着，很有可能就搁杨雪松身上。我现在马上赶过去。我跟你说，关队不在，你千万不能轻举妄动，听见没？放心，我知道。我就，刘。上报总台，我单位警员发现嫌疑人杨永忠工地，地址兰河县二道河桥白旗村废车场，嫌疑人极有可能携有枪支，请求马上支援。收到，马上通知最近的巡警赶往上述地点，大概十分钟左右到达，注意安全。要跟踪多少？六八个。下车。六哥，他别磨叽。人教你们了，给我看好了。知道了，哥
打开。在叹息，像个孩子。